Oke, okay, sekarang kita lanjut ke problem 15.5 ya. Nah, jadi uh, kalian bisa sambil baca soalnya. Untuk problem 15.5 ini, uh, ini adalah ledger atau buku besar milik Smith LTD. Nah, jadi sebelum masuk ke transaksi, perhatikan dulu ledgernya atau buku besarnya. Jadi, terdapat akun shares premium ordinary sebesar 99.000 euro. Shares Capital Ordinary sebesar 270.000 euro dan Retail Earning sebesar 80.000 euro. Nah di sini per value-nya adalah 30 euro per shares. Kita langsung masuk ke soalnya ke instructions. Record the treasury shares transactions given below under the cost method of handling treasury shares. Use the Vivo method. For purchase sell purpose. Nah, jadi di sini uh, metode yang digunakan adalah cost method. Jadi uh, par value yang di sini tidak perlu kita gunakan ya. Jadi bisa diabaikan saja. Nah, jadi ketika ada transaksi jual beli kita perhatikan saja nominal yang di sini. Karena FIFO first in first out berarti ketika kita menjual harga yang digunakan adalah harga yang pertama kali masuk. Karena first in Nah, berarti first in, first out. Pertama masuk harus pertama dikeluarkan. Oke, kita masuk ke transaksi pertama. Uh, Bulls 380 treasury shares at 40 euro per shares. Nah, jadi perusahaan membeli 380 treasury shares dengan harga 40 euro. Nah, jadi ketika transaksi pembelian treasury shares, maka akun yang akan muncul adalah treasury shares pada cash. 380 adalah banyaknya shares yang dibeli, kemudian 40 euro adalah harga per shares berarti nominal untuk transaksi pertama sebesar 15.200 kita lanjut untuk uh, transaksi kedua, yang B both 300 treasury shares at 45 euro per shares nah, jadi uh, treasury sharesnya sebesar uh, debit sebesar 13.500 ya diperoleh dari 300 dikalikan 40 euro 45 euro adalah harga ketika membeli ini pada transaksi yang B berarti uh, debit treasury share sebesar 13.500 dan kredit kas sebesar 13.500 nah kemudian di sini transaksi yang C sold 350 treasury shares at 42 euro per shares nah di sini berarti kas yang diperoleh adalah 14.700. Nah, jadi kalau kasnya ini tidak berpengaruh ya metode apapun yang digunakan berarti penghitungan cashnya tetap banyaknya jumlah saham yang dijual dikalikan dengan harga ketika menjualnya. Nah, yang berbeda di sini adalah penghitungan dari treasury shares. Nah, jadi untuk peng hitungan treasury shares di sini karena kita menggunakan metode FIFO. Nah, jadi di sini uh, metode FIFO first in berarti kita lihat berapa nominal dari shares ketika pertama kali dibeli. Kita pertama kali membeli seharga 40 euro dengan berapa banyak 380 ya jadi kita memiliki 380 shares dengan harga 40 euro nah sedangkan pada transaksi yang C ini e, menjual sebanyak 350 nah berarti kita masih cukup ya jika menggunakan ini semua nah berarti 350 e, shares ini menggunakan harga yang 40 euro nah jadi diperolehlah harga 14.000 euro. Kemudian di sini ada selisih ya, ada selisih antara debit cash dengan kredit treasury share sebesar 700. Nah, 700 ini adalah keuntungan. Lihat ketika menjual seharga 42 dan harga e, ketika membeli adalah 40. Berarti terdapat selisih atau keuntungan sebesar 2 euro. Nah, jadi shares premium treasury di sini adalah 2 euro dikalikan 350. Berarti diperolehlah nominal 700. 
atau shares premium di sini bisa juga langsung kalian hitung selisih antara debit dan kredit. Jadi kan di sini debit 14.700 dan kredit sebesar 14.000. Nah, berarti selisihnya 700. Bisa langsung kalian masukkan di sini sebesar 700 euro. Nah, transaksi yang terakhir yang D sold 410 treasury shares at 38 per shares. Nah, jadi cashnya di sini tetap ya banyaknya shares yang dijual yaitu 110 dikalikan harga ketika menjual 38. Berarti 110 dikali 38 euro diperolehlah nominal sebesar 4180 euro. Nah, di sini treasury shares-nya kalian perhatikan uh, ini adalah penghitungan Treasury shares untuk transaksi D. Nah, ingat kita menggunakan metode FIFO, first in, first out. Nah, tadi eh, pertama kali perusahaan membeli sebanyak 380, tapi dari 380 ini sudah dijual sebanyak 350. Nah, berarti sisa harga yang 40 euro tinggal berapa? 380 dikurang 350. Nah, berarti eh, yang saham dibeli dengan harga 40 euro hanya tersisa 30 ya. Berarti langsung saja 30 dikalikan dengan 40 euro. Nah, berarti sisa eh, treasury shares dengan harga 40 hanyalah 1200 euro. Nah, sedangkan di sini yang dijual berapa shares? Nah, yang dijual ini kan 110. Karena... Uh, shares dengan harga 40 euro ini sudah habis di sini, maka sisanya kita menggunakan uh, harga yang dibeli selanjutnya. Yang dibeli selanjutnya adalah seharga 45. Nah, berarti di sini yang 80 shares ini menggunakan harga yang 45. Diperolehlah 3600. 3600 ini adalah 80 adalah sisa Dikalikan dengan 45 euro adalah pembelian dengan nominal yang kedua ini ya. Berarti diperolehlah 3.600. Jadi, uh, cost of treasury uh, shares-nya untuk penjualan transaksi D adalah sebesar 4.800. 4.800 diperoleh dari 1.200, itu adalah 30 shares dengan harga 40 dan 80 shares dengan harga 45. Nah, jadi kita peroleh di sini. Kemudian, ada selisih antara debit dan kredit. Besar kredit, kan? Berarti artinya perusahaan mengalami kerugian. Nah, kenapa di sini shares premium treasury, bukan retail earning? Nah, kenapa di sini shares premium? Karena sebelumnya perusahaan sudah memiliki uh, nominal shares premium treasury. Nah, jadi di sini ketika perusahaan sudah memiliki shares premium treasury, maka di sini perusahaan bisa menggunakan akun ini ya, jadi dihabiskan dulu. Nah, ketika shares premium ini sudah habis atau tidak mencukupi, misalnya perusahaan mengalami kerugian sebesar 800 euro, berarti nanti akan terjadi atau akun yang akan terjadi di transaksi D ini, shares premium treasury-nya sebesar 700, karena perusahaan hanya memiliki shares premium treasury sebesar 700. Nah, sisanya yang 100, barulah dicatat e, sebagai debit retail earning. Jadi, jika sebelumnya tidak memiliki e, akun atau tidak memiliki nominal untuk shares premium treasury, bisa langsung di debit retail earning ya. Nah, karena di sini memiliki shares premium dari transaksi yang C ini, maka debit di sini juga shares premium treasury. Nah, berarti untuk jurnal di transaksi yang D adalah cash, debit cash sebesar 4100, kemudian debit shares premium treasury sebesar 620 dan kredit treasury shares sebesar 4800. Ya, sekian pembahasan untuk problem 15.5